El problema era que salíamos del ámbito de un escenario donde la magia de las luces, la escenografía, nos apartaba un poco de, del público que está mirando quizás en el teatro, el espectáculo. Y en un principio, cuando empezamos a trabajar en el Luna Park, eh, claro, no estaba adaptado, era un estadio de deportes, ¿verdad? Box. Y nosotros teníamos el público muy a la vista. Nos costaba aislarnos un poco. En aquella época el escenario solamente era un tablado elevado y una gran cortina negra que hacía las veces de escenografía. Pero era lindo trabajar ahí. Y ahora cambió, ¿verdad? Sí, cambió bastante. Creo que eso se le debemos un poco a la... No sé, a, esa, a ese profesionismo que tiene el señor Tito Lecture y con quien trabajábamos nosotros también, que era el empresario nuestro, Lino Catalano, ¿no? Creo que vieron la necesidad de que, que el, el ballet estuviera en un ámbito de teatro y transformar a Luna Par en un teatro, en el cual nosotros como eh, artistas estábamos dentro del espectáculo, dentro de la culisa, de lo que es las luces, la escenografía, el telón que abre y cierra, eh, todo tipo de efectos como puede ser en cualquier otro teatro donde había un foso, donde hay una orquesta donde el público llega a una platea en desnivel alfombrada una sala de estar donde podía pasar el entreacto unos camarines bien vestidos fue un cambio muy grande para el beneficio del artista y el beneficio del espectador cuando usted dice nosotros, dice el artista incluye también a Julio Boca, ¿verdad? Claro, porque eh, yo estoy en la compañía, dirijo la compañía de Julio Boca. Entonces, hablaba del espectáculo de Julio, que se estrenó en una par el año pasado, donde fue un suceso por todos estos cambios y por la estrella que es Julio Boca arriba de esta inauguración, ¿no? De ese escenario. Es muy distinto trabajar para el público del Teatro Colón que trabajar para el público del Luna Park? Mira, eh, es distinto, pero te digo que para mí creo, imagino para cualquier artista, estar arriba del escenario, eh, sea el de Luna Park, sea el del Teatro Colón. Eh, yo acá en el Luna Park me siento muy cómodo, me siento muy cómodo porque primero con la gente que se trabaja acá siempre hay buena onda alrededor. La gente mismo que trabaja dentro del Luna Park tiene muy buena onda con nosotros. Vos lo ves a la gente de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche laburando de aquí para allá y eso te da, te da energía, ¿entendés? Y aparte, este es un escenario como Luna Park, que es, es enorme, que es lo que un bailarín siempre decía, tener un escenario enorme para poder desplazarse, poder volar, correr y, y bueno, tener, estar en este, poder estar en este y poder hacer espectáculos como se están haciendo ahora, eh, creo que para los artistas mismo para el público, ¿no? Lo lindo de todo esto es tratar de mantener el nivel de, de espectáculo que se están haciendo ahora. ¿Te parece que, que hay algo especial en el Luna Park, en esto de que el box es con el cuerpo y el ballet es con el cuerpo, siempre con el cuerpo? Mira, eh, el ballet es con el cuerpo, pero también es con la expresión. Eh, en un espectáculo como el de Cuaraí, eh, no es un ballet, sino es un espectáculo. Un montón de cosas que hace uno.